नौकरी पेशा हो जाता है या अपना बिजनेस करता है कमाने लग जाता है और उस बच्चे को एक कमी महसूस होती है उसका दिल जाता है कि कोई मेरी जिंदगी का साथी हो जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें को शेयर कर सकूँ
kita orang dengan Allah Subhanahu taala bila mana anak tadi dah ada kerja ataupun dah mula berniaga maka dia pun mula terfikir dan saya perlu ada satu orang teman hidup dan kerana rasa tidak sempurna hidup dan tanpa ada teman tanpa ada isteri maka dia pun mula fikir nak kahwin mak ayah juga ada anak dia dah mula kerja kan anak dia dah mula masuk alam kan perniagaan kerja dan sebagainya maka ibu kan keluarga dia pun fikir macam mana untuk kahwinkan dia kan kahwinkan anak mereka maka mereka mula cari menantu mereka akan cari menantu dalam mencari menantu di utama oleh Allah SWT nikah ni Nabi SAW sabda an nikahu nisbul iman Sebelum nikah hebat macam mana pun belum sampai lagi dan iman dia masih kurang lagi. Iman dan dengan nikah tadi sempurna iman. Separuh daripada iman dan separuh iman datang dengan nikah. Jadi dan sebab tu bagi dia bersalam perintahkan supaya nikah dan wanita dikahwini disebabkan empat perkara. Dan tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi disebabkan empat perkara. Pertama kerana kecantikan dia Lelaki pun ingin supaya dia dapat isteri yang cantik Sebagai seorang wanita juga dia ingin supaya dapat suami yang cantik Tapi cantik itu bukanlah matlamat sebenarnya Bukan hanya sebenarnya cantik itu sudah cukup Satu cantik dari segi zahir dia Rupa yang cantik Satu cantik dari segi akhlak dia Cantik dari segi zahir adalah sifat sementara tapi cantik dari segi akhlak adalah satu sifat yang kekal Jadi hendaklah kan, kita jangan jadikan kan, cantik itu sebagai satu matlamat yang utama dalam pernikahan kan, Nabi SAW sabda wanita dinikahi kerana empat perkara salah itu kerana kecantikan Dan perkara kedua adalah disebabkan kerana kan, harta dia Oleh kerana harta yang ada pada wanita kan, Ataupun pada lelaki kan, Bila aku nikah berapa kereta Aku akan dapat rumah kan, Itu dan ini Harta juga bukanlah matlamat utama Kenapa? Kerana ramai Yang mana Pada malam hari ini tidur sebagai raja Pagi hari ini dia rakyat biasa Malam hari ini tidur sebagai menteri Pagi hari ini tidak ada jawatan di tangannya Malam ini tidur sebagai satu orang yang kaya tapi di pagi hari kita jadi fakir, miskin kan? Sebab ini bukan satu kan? janji Allah SWT kemuliaan dengan harta Jadi kekayaan harta juga bukanlah matlamat utama kan? Yang ketiga adalah masa kahwin disebabkan oleh keturunan Kadang-kadang orang nak dapat keturunan yang baik Di keturunan baik, kan? dia nak kan? dapatkan Bagus juga keturunan yang baik, nasab yang baik tapi itu bukanlah majlaman yang utama Dan keempat wanita dinikahi kerana agama Dan Nabi SAW sabda Inilah perkara utama dalam pernikahan Carilah yang beragama Dan Bila ada agama Cantik pun akan beri faedah Harta dia pun akan beri faedah Nasab dia pun akan beri faedah Dan Jadi Bila mana satu orang wanita yang beragama Maka dia akan jadi seorang teman yang baik And Dia akan jadi seorang ibu yang baik Dia akan jadi rumah Dia akan jadi rumah syurga And Kenapa? Kerana agama dengan kehidupan ini. Sebab itu Nabi SAW galakkan Sebab kahwin dengan wanita yang beragama پسندیدہ چیز نہیں ہے 
मोमेंट बचाइए जो साफ सुथरा रहे अपने जिसम को भी साफ पाक रखे और अपने कपड़ों को भी साफ पाक रखे और जिसम के जो गैर जरूरी बाल हैं उनको भी साफ रखे और फिर खुशबू का इस्तेमाल करें तो खुशबू का इस्तेमाल करना इबादत है जिन चौथा अस्तेवाद है कि जितने भी हम भैया आए वो विश्वास करते थे ये सुनना तो बिल्कुल सलीम है चुनाच अपने मुंह को साफ करना ब्रश करना और विश्वास करना ये नबी रिश्ता सुनाव की सुनत है इस पर स्वाब भी मिलता है और ये इंसान के लिए फिजिकली भी फायदेमंद है अक्सर बीमारियां जो इंसान को लगती हैं ना तो वो गंदे मुंह की वजह से लगती हैं इंसान कभी कुछ खाता है कभी कुछ खाता है तो इंसान के दांतों के अंदर बैक्टीरिया की आर्मी होती है बिलियन ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो फिर खाने के साथ इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं और इंसान को बीमार कर देते हैं इसलिए अपने मुंह को साफ रखना ये नबी इस्लाम के बारक सूरत है और चौथी चीज अनिकाह कि जितने भी हम भैया आए उन्होंने निकाह किया कोई ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने कहा कि मैं बस बगैर निकाह के अकेली जिंदगी गुजार तो हया अतर का इस्तेमाल करना विश्वास का करना और निकाह का करना ये अम्बिया की सुनते हैं इसलिए हर मोमेंट को चाहिए कि वो इन सुनतों पर अमल करे और इसके जरिए अपने अल्लाह का खुद बना सकते तो Imam Tirmidhi telah bawa satu hadis yang mengatakan empat perkara merupakan sunnahul maksadim. Sunnah-sunnah semua para ambiya alaih salam. Empat perkara yang terdapat dalam kehidupan semua ambiya alaih salam. Pertama, al-hayat, sifat malu. Sifat malu ini sifat yang mana dibawa oleh semua ambiya alaih salam. Semua ambiya alaih menyuruh kaum mereka datang pada sifat malu. Dan semua ambil alaih salam menuruh Sekiranya kamu tidak ada sifat malu Maka buatlah sesuka hati kamu Jadi Sifat malu ini adalah satu sifat Yang diwarisi oleh semua Nabi-Nabi Dan setiap Nabi menyuruh kaum dia Datang pada sifat malu Dan sifat malu itu sifat yang unggul Yang akan pelihara manusia daripada Dan banyak kerosakan <tuh> Dan perkara kedua Yang ada dalam diri ambil alaih salam Adalah memakai minyak wangian jadi memakai kan, wangi-wangi adalah amalan Ambiya AS keseluruhannya Iaitu dari segi pakaian pun kita kena bersih kan, Dari segi kan, penampilan kita pun kena, kena, kena bersih kan, Rambut-rambut dia tak berkenaan kita kena uruskan dia dengan betul kan, Supaya kelihatan bersih kan, Tak nampak kotor kan, Nampak bersih, wangi Ini kan, menunjukkan sifat mubi kan, Jadi Ambiya AS dan suka pada wangian dan ini semua ambil alaih salam kerana itu, kerana wangi ini akan jualkan orang yang suka dan kita dekat dengan kita dan sebagainya dan perkara ketiga antara sunnah-sunnah ambil alaih salam adalah menggunakan miswak, sugi jadi sugi ini adalah untuk membersihkan kan, mulut kita, gigi kita kan, kalau orang kata mengatakan bahawa banyak penyakit yang berpunca untuk kita menguruskan mulut kita Apabila kita tak membersihkan mulut kita dan kita tak bersugi miswak dan bersihkannya Maka bakteria-bakteria yang akan tinggal di mulut kita akan menjualkan penyakit-penyakit yang datang pada kita Jadi pentingnya untuk kita menguruskan iaitu miswak dan bersugi Ini juga adalah sunnah Ambiya AS dan perkara keempat adalah nikah Semua Nabi-Nabi yang datang tak ada satu Nabi pun yang Menghalang daripada nikah Dan semua Nabi bernikah Dan semua Nabi, Nabi menyuruh kaum mereka supaya bernikah Jadi empat perkara ini merupakan sunnah-sunnah Nabi AS Yang setiap mumin kena amalkan Setiap mumin kena bawa dalam kehidupan dia Iaitu pertama sifat malu Yang kedua makai wangian Yang ketiga dia kan, menggunakan miswak bersungi Dan keempat dia bernikah शरीयत ने निकाह को इबादत का दर्जा दिया और इस चीज को पसंद किया कि निकाह 
پبلک پلیس پر ہونا چاہیے جمعہ کے دن اگر مسجد میں نمکہ ہو تو یہ سب سے بہتر ہی پادے گا نکاح چھپ کے نہیں ہونا چاہیے اب شر نکاح بین اکم نمیسان فرما ہے کم نکاح کو ایک دوسرے کے درمیان پھیلاؤ پتہ چلے لوگوں کو نکاح کا اصل مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ پوری کمیونٹی کو پتہ چل جائے کہ آج کے بعد یہ عورت اور یہ مرد یہ ابھی بچے زندگی گزار ہیں اس میں شبوں کو شبات بھی نہیں ہوتے انسامات بھی نہیں ہوتے اور انسان کو شدت کی دیگر کی نظیر ہوتی ہے نکاح کو شریعت نے بہت آسان بنا دیا نکاح کے لیے ایک تو لڑکی کا وقیل ہو یا لڑکی خود ہو اور ایک خاند ہو جو اس کو اجاب و قبول کر سکے اور اس کے لیے شریعت نے دعا متعین کروائے آج کل قانون کی وجہ سے لڑکی کے دعا الگ ہوتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے دعا الگ ہوتے ہیں شریعت نے کہا کہ دو بندے اگر دعا ہو جائیں گے تو کافی ہوں اور اس میں شریعت نے عورت کا حق مہر سے متعین فرما لیا حق مہر ایک بہت اچھی چیز ہے اور اس کی پابندی کرنے چاہیے عام طور پر مردوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ میں بلکل ہی کچھ نہ دینا پڑے شریعت کے ساتھ نہیں یہ لڑکی کا حق ہے اگر تم شادی کر رہے ہو تو تم حق پہر متعیت کرو اور دو اتنا حق پہر دینا چاہیے اس میں تین سنتیں ہیں ایک سنت تو یہ ہے کہ جو اس لڑکی کی دوسری بہنوں کے حق پہر ہوئے اتنا ہی اس کا بھی متعین کیا جائے اس کو کہتے ہیں مہر مصر بھئی اگر ایک بہن کا مہر ایک راک رنجر رکھا گیا بس کرو تو دوسری بہن کا کیوں کم میں رکھا جائے اس کا بھی نہیں رکھا جانا چاہیے برابری ہونی چاہیے اس کا بہنوں میں تو مہر مصر یہ سنت ہے جو ان کے خاندان میں قدموں کے ہیں بہنوں کے ہیں ان کے مطابق مہر کا متعین کرنا ہے اس کو مہر مصر کہتے ہیں اور یہ سنت ہے اور دوسری سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو زہر رسی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح فرمایا تو آپ نے مہر مدائیت فرمایا اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں اس مہر کے مطابق مہر کو رکھنا یہ بھی سنت پایا اور تیسری سنت یہ ہے کہ لڑکی کی نیکی جنداری کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق مہر متعین کرنا اس کی کوئی حد نہیں چنانچہ اگر کوئی بندہ سونے چاندی کا ٹھیر بھی اپنی بیوی کا مہر متعین کر دیتا ہے تو وہ بھی جائے گا تو گویا تین سنتیں ہوئی ہیں یا تو مہر مصر ہونا چاہیے یا فاتح مزار جانا کا جو مصر کا مہر فاتح میں ہونا چاہیے یا پھر اس کی نیکی دیداری کو سامنے رکھتے ہوئے متعین کرنا چاہیے بات جب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مہر متعین کرتے ہیں یہ بکیس رکھتا ہے پاور بیا وہ کوئی مہر نہیں ہے یہ صدور بات ہے ایک بات اصولی سمجھیں کہ مہر کا بنیادی مقصد کیا ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر عورت آج نکاح کر رہی ہے اور خدا نہ خواستہ کل ایکسیڈنٹ کے وجہ سے اس کا خامنٹ بہت ہو جاتا ہے تو اس عورت کا کفیل کون ہوگا وہ چار مہینے تک تو نکاح کر نہیں سکتی کیونکہ پہلے عورت پہلے خامنٹ کی عزت گزا رہی ہے اب فرض کو اس کی والدہ نہیں والد نہیں بھائی نہیں کوئی اس کا سہارہ نہیں تو عورت تو بے سہارہ ہو گئی نا شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ اس نے عورت کی اس بات کا بھی خیال رکھا کہ یہ آپ کیوں محتاج بنے کسی کے سامنے ہیں جب اس نے عدت گزارنی ہے پہلے خامل کی تو اس کے پاس اتنا خرچہ ہونا چاہیے کہ یہ چار مہینے کی جو عدت ہے اس کو آرام سے گزار سکے تو کم سے کم نہر بھی اگر کوئی رکھے تو اتنا رکھے کہ عورت کے پاس چار مہینے کا خرچہ ہونا چاہیے 
चार महीने के बाद इंद्र खत्म हो जाएगी फिर अल्लाह करेगा फिर दूसरे ने कहा कि शबीर पैदा हो जाएगी तो शरीय के अंदर कितने खूबसूरती है इसलिए मर्दों को चाहिए कि निकाह के मामले में खुला दे रखें और औरतें बिचारी चूंकि बात नहीं कर सकती तो लड़की वाले भी कहते हैं अच्छा जी जितने भी कम से कम हो सकता है उतना कर लो नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए निकाह अच्छा रखना महर अच्छा रखना चाहिए ताकि स्वामी जिम्मेदारी को पूरी करे sebaik-baiknya selepas bayi Jumaat itu semua orang kampung orang tempatan tahu bahawa kan laki ini dengan wanita ini telah bernikah dan supaya perkara tak tersembunyi dan perlu di war-warkan supaya semua orang dapat tahu bahawa bayi ini telah bernikah nikah ini syariah telah mudahkan sangat mudahkan bukan satu benda yang susah atau benda yang tak mungkin orang boleh lakukan dan dalam nikah ni apa perlu ada wakil bagi seorang wanita yang jadi wali pada wanita tadi wanita itu kena ada dan lelaki yang akan ijab tak boleh akan nikah dengannya dan selain daripada itu kan syariah juga tetapkan mahar kan mahar yang mana kan lelaki akan beri pada si wanita tadi jadi dalam penetapan mahar ini kan ada tiga sunnah dekat situ yang mana lelaki kan, dia akan bagi mahar pada si wanita tadi jadi yang pertama kan dia akan bagi mahar mengikut kan, dalam keluarga dia kalau wanita dan adik-beradik sebelumnya telah kahwin berapa kakak dia ataupun makcik dia dapat mahar maka banyak itulah kan, lelaki dia akan beri pada kan, wanita akan dimintai dia panggil mahar mifil kan, mahar yang sama kan, dengan ya, adik-beradik yang keluarga dia dan sebagainya ataupun yang kedua dia akan beri mahar seperti mana baginda saya tetapkan pada pernikahan Hazrat Siti Fatimah radhiyallahu taala anha baginda saya tetapkan satu kadar pun juga boleh kan disunah disunahkan mana kalau kita tetapkan satu kadar pun boleh kan yang mana kan lelaki kena tunaikan ataupun yang ketiga adalah kan kita bagi mahar itu mengikut kan keagamaan yang ada pada wanita tadi kena kena keagamaan dia kena ke kan, dia satu wanita yang salih salihah kan satu orang yang baik kan tengok ada pengajian jadi kita bagi satu kadar ya, yang baik yang bagus kan jadi hadrat kata kalau lah kita bagi banyak sekali pun kan satu longgokan emas pun tidak ada rugi kenapa wanita kan kan perlu ini saya kata sampai ada tempat kita tengok orang bagi mahar sangat rendah dan sangat rendah sampai 100 rupi pun ada kalau India Pakistan ni 100 rupi tu bau duit kita dalam kan berapa ringgit je dan dalam 10 ringgit tu sampai kan jadi ini tak sepatutnya berlaku kenapa syariat tetap ada mahar apa apa matlamat daripada mahar tadi mahar ini adalah untuk memelihara wanita itu supaya dia tak berhajat sekiranya seandainya takdir Allah Subhanahu taala bahawa selepas nikah terus suami dia meninggal kan takdirkan aksiden dan sebagainya dia meninggal maka kadang-kadang wanita ni tidak ada siapa-siapa yang kafil yang untuk jaga dia kan dia kena melalui iddah 4 bulan dia tidak boleh kahwin kan selama 4 bulan itu paling kurang adalah kan duit belanja yang dia boleh belanjakan kan untuk menghabiskan masa iddah 4 bulan tadi mungkin selepas 4 bulan tadi dia boleh dapat satu orang suami yang lain yang boleh jaga dia dengan tempoh ini paling kurang dia adalah belanja untuk dia supaya apa supaya dia boleh menjalankan eh, menghabiskan masa dia supaya dia tidak berhajat menuntut kan eh, belas kasihan orang. Sebab tu syariat tetapkan kan eh, apa ni eh, satu kadar yang kita bagi kita bagi banyak mana pun tidaklah rugi kan eh, bagi wanita tadi. Sebab tu eh, pentingnya dalam eh, kita kena menghargai dalam beri mahar ini. निकाह के बाद दुनिया भी इकट्ठे रहना शुरू कर देता है ये कहा कि मियाँ बीवी जो एक दूसरे के साथ मिलाप करें तो उनकी नीयत सोच के हम अल्लाह ने औलाद रखा फकत अपनी जबकि जरूरत पूरी करना मकसद नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह
اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اولاد کا یہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ ایک اولاد جو ملتی ہے بچہ جب ہوتا ہے اور ماں باپ اس کو بیچ سکھاتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں جتنے سانس لیتا ہے ہر سانس کے اوپر ماں باپ کا سوال ہے اب آپ دیکھیے کہ بچے کے ہر سانس کے لینے پر ماں باپ کو جواب مل رہا ہے تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورت جب اپنے سانس سے حاملہ ہوتی ہے تفصیل کرتی ہے پریگنٹ ہوتی ہے تو اسی لمحے اس کے زندگی کے پچھلے سب گنا معاف کر دیے جائیں یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ زندگی کے سارے گنا اللہ معاف کروا دیتے ہیں پھر شریعت میں آتا ہے عورت کو حمل کے دوران جو تکالیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کے سوال نہیں ہے حتیٰ کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی پیدائش ہوتے ہی اللہ دوبارہ پھر اس کی ہندری کے سب گنا معاف کروا دیتے ہیں کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس سے زندگی کے سارے گنا معاف ہو سکیں لیکن بچے کا ہونا اور اس کا پیدا ہونا یہ ایسا عمل ہے کہ زندگی میں گویا دو مرتبہ عورت کے سب گنا معاف کر دیے جاتے ہیں جب عورت پریگنٹ ہوتی ہے تو اس کے بچے کے اوپر اثرات اسی وقت سے شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم دیکھی کرے نمازیں پڑھے تلاوت کرے تو بچے کے اوپر دیکھی کے اثرات ہوتے ہیں اور اگر وہ حمل کے دوران فلمیں دیکھے اور میوزک سنے اور ڈانس دیکھے اور انٹرنیٹ کے بزرگ کی باتیں دیکھے تو بچے کے اندر بے حیائی کے اندر آتا ہے اسی لیے جو عورت حاملہ ہو وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا اثر میری ہونے والی خلاق پر کرے ہمارے مشاہد نے ایک عمل بتایا ہے کہ حمل کے دوران اور کی آیت اکثر پڑھے رب ایمی نظر کو لگا پاتی بدنی محرر رب کا قبل بھی اس آیت کو کسرت کے ساتھ پڑھنے سے ہونے والی اولاد نہیں کرتی ہے یہ وہ الفاظ تھے جو بی بی مریم کی والدہ نے پڑھے تھے اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی بیٹی دی جو بی بی مریم کہلائی اور اللہ نے اس کو اپنی مقبول دنیا میں شاکل کر پایا تو عورت اپنی پیغنسی کے ذرات کی سایت کو پڑھے تاکہ اس کی اولاد نیک بنے جب کہیں کی نظر کو لکھوا کی بطنی محررہ رکھ پتہ 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 پھر حمل کے ذرات عورت کو چاہیے کہ وہ جنت کے بارے میں سوچے نیک لوگوں کے بارے میں جنت میں سوچے تاکہ ہونے والے بچے کے اندر نیکی کی اثرات ہوں فرمایا کہ اسی وقت اس کی ماں کے اور اللہ تعالیٰ پچھلے سب گناہوں کو بات فرما لی یہ بچے کی ولادت کا ہونا اتنا بڑا ہے اب بچہ پیدا ہو گیا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس کے ایک کام میں اذان کہیں اور ایک میں اقامت کہیں یعنی اللہ کا نام اس کے کام میں پہنچائے اس پر مددار نے اس بچی کو پیدا کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں اور بچے کو یہ بھی کہنا چل جائے کہ میں نے بندگی میں پڑے ہو کر اللہ کی بھی بازت کرتی ہے اور نماز کرتی ہے یہ بھی اگر بچے کو اس کو ذکر دے دیا جاتا ہے پھر اگر کوئی نیک بندہ ہو تو وہ تحریک کر دے تحریک کس کو کہتے ہیں کہ حدود کے بعد کے بچے کو تھوڑی سی دی جائے تو اس کے بھی اثرات اپنے بچے کو دے یہ عجیب بات ہے ہیپیٹائٹس کی جو ہے بیماری یہ کوئی ایک قطرہ بندے کے جسے پہ داخل ہونے سے نہیں لگتی یہ چھوٹا سے جرا سین جو کسی ریڈل کے اوپر ہوتا ہے یا کسی نائف کے اوپر ہوتا ہے یا کسی چیز کے اوپر اتنا چھوٹا کہ وہ نظر بھی نہیں آتا آنکھ سے بھائی تو اس کو اسے نظر آتا ہے اس چھوٹے سے جراثیم کی وجہ سے پورے جسم کے بار ہو جاتا ہے 
अगर कई हेपेटाइटिस की बीमारी छोटे से जरासीम की वजह से पूरे जिसम में फैल जाती है तो डेंगू का असर जो डेंग मोहन का सलाइवा होगा उसका असर दूसरे बच्चे के दिन में क्यों नहीं असर कर सकता और हमने देखा है कि डेंग लोगों के जो तहरीक करवाते हैं तो बच्चों के अंदर डेंगू आ जाती है वो बच्चे बचपन से डेंगू कर अमल करने वाले बन जाते हैं लेकिन क्या असरा तो नजर देखते हैं एक आदमी के चार बेटे थे एक बेटे की तहरीक उन्होंने किसी देख दूसरे से करवाई वो बच्चा उस वक्त बचपन से अल्लाह अल्लाह कहता था और बाकी तीनों बच्चों से बिल्कुल मुखल पर डिपेंड था फिर साफे ने शरीय ने कहा कि इस बच्चे का अकीका करना चाहिए अकीका से क्या मरा कि बच्चे की खुशी का इजहार करना चाहिए अगर बेटा हुआ है तो दो बकरे विवाह किए जाए और रिश्तेदारों की दावत की जाए और बेटी हुई है तो एक बकरा विवाह करके दावत की जाए बेटे में दो बकरे क्यों कि बेटा अपने बाप की नस्ल को आगे चलाता है नस्ल बेटी से नहीं चलती बाप बेटे से चलती है उसकी वजह से अल्लाह ने कहा कि तुम शुक्राने के तौर पर दो बकरे कर और वैसे भी बेटा अपने बाप का वारिस बनता है ये का सातवें दिन क्यों कर दिया गया इसमें भी हिम्मत है अगर अल्लाह ताला के महबूब ये हुक्म दे देते कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन अकीका करो तो बच्चे की माँ तो शायद उस खुशी में शरीक ना हो सकती हो तो सकता है वो हॉस्पिटल में होती ऑपरेशन से बच्चा हुआ होता या बच्चे की तकलीफ की वजह से वो हिल जुल ही ना सकती तो बच्चे की माँ तो शरीक नहीं हो सकती उसमें फिर जो दूर के रिश्तेदार हैं वो तो उसी दिन आ नहीं सकते तो शरीयत ने एक हफ्ते का वक्फा इसलिए दे दिया कि सब लोगों को इतना मिल जाए और सब लोग आ जाए और इस खुशी के शरीक हो जाए ये अकीका अगर सातवें दिन कर दिया जाए तो बहुत अच्छा लगना इंसान अपनी जिंदगी में अपना अकीका किसी वक्त भी कर सकता है ये ऐसी सुनत है कि जिस पर किस वक्त भी किया जा बच्चा पैदा हो गया तो इसके बाद अगला मरला है कि बच्चे को परवरिश कैसे देनी है माँ की यह कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा अपनी माँ का दूध पिए क्योंकि माँ के दूध के अंदर बरकत होती है मेथी के अपराध होते हैं और माँ अपने दूध के ऊपर दूध पिलाते हुए जिक्र करे अल्लाह की तरफ ध्यान रखे तो बच्चे के अंदर असरा होंगे आजकल डब्बों का दूध है माए अपने दूध पिलाती नहीं तो बच्चों के अंदर माँ बाप से मोहब्बत होती नहीं न माँ बाप का अदब होता है न एहतराम होता है इतना फरमान होते हैं जब उन्होंने बकरी जानवरों का दूध पिया माँ का पिया ही नहीं तो माँ के अटैचमेंट क्या होगी इसलिए माँ की कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा उसका दूध पिए ताकि उसके अंदर माँ बाप की मोहब्बत आए और उसकी बेटी के अपराध बच्चे के अंदर आए मेरे अलहबाला kerana anak yang soleh tadi niat kita lahirnya anak yang soleh setiap nafas anak tadi akan diberi pahala kepada ibu dan ayah. Sebab tu daripada permulaan lagi kita kena niat supaya kita diberi anak yang soleh. Dan amalan apabila dia mengandung seorang isteri mengandung maka itu satu an, amalan ibadat yang besar bagi satu orang wanita. Kenapa kerana setiap kesakitan dia Allah akan ampunkan dosa. Ketika dalam mengandung tadi kesakitan kesakitan itu dia Allah akan ampunkan dosa. Dan ketika dia nak bersalin setiap sakit urat urat dia yang putus Allah akan ampun semua dosa dia. Jadi kan melahirkan anak ini satu ibadat yang besar dia ya Allah jadikan sebagai satu pengampunan dosa bagi wanita ini. Dan seterusnya kan bila anak 
dalam kandungan tadi sebelum lahir maka setiap amalan yang dibuat oleh ibu tadi akan beri kesan pada anak yang dalam perut tadi kalau lah ibu dia baca Quran ibu dia buat amal yang soleh banyakkan ibadat maka kesan daripada ibadat ibu dia akan dirasai di anak dia maka anak dia pun akan dapat kesalehan tadi sebaliknya satu orang ibu ketika dia mengandung dia sibuk dengan kan, benda-benda larangan Allah Subhanahu taala dia buat dosa maka kesan dosa tadi akan diterima akibat dia oleh anak dia tadi maka anak dia tadi akan mewarisi sifat dosa ibu dia tadi eh, sebab tu wanita yang mengadu dia rasa takut kepada Allah Subhanahu taala kan kerana amalan-amalan yang dia buat akan nah, menyebabkan beri kesan pada si kan, si bayi dalam kandungan tadi sebab tu bila anak kan, dalam kandungan kan, ketika nak lahir kena baca kita kena baca satu doa yang dibaca oleh Ibu Maria Malaih Salam Rabbi ini nazar tu Laka ma'afi batli Patakabbal Ayat ni kena baca sebanyak-banyaknya Supaya Allah SWT anugerahkan anak yang salih kan, Kepada kan, suami isteri tadi Jadi bila mana kan, anak tadi lahir Maka dia hendaklah kan, Pada Mula-mula kelahiran dia diazamkan sebelah kanan dan diikamahkan sebelah kiri. Kenapa? Supaya hari pertama hari dia datang ke dunia ini dengan nama Allah Swt. Inilah Rabb kamu, inilah Nabi kamu. Sepanjang hidup kamu kamu hendak taat kepada Allah, kamu kena sembah Allah Swt. Dan kamu kena beribadat kepada Allah, kamu kena tunaikan sembahyang. Eh, hari pertama lagi kita dah ingatkan anak tadi supaya supaya dia ada kan, tanggungjawab dia sebagai hamba Allah di muka bumi. Tapi juga saya cakap tadi ketika ibu mengandung tadi, kan, ibu dia kena banyak fikir tentang syurga, tentang akhirat, kan, tentang orang-orang salih, dengan kisah orang-orang salih. Semua ni akan beri kesan pada bayi tadi. Kan, bila dia fikir tentang orang-orang salih, kan, dia, kan, dia apa, fikir tentang syurga Allah SWT. Semua ni akan beri kesan pada si bayi tadi. Dan bila mana bayi tadi lahir, Maka kena bagi azan dan iqamah sebelah kiri Dan seterusnya kena tahnikkan dia Tahnik ni satu amalan yang juga yang, yang cukup hebat kan? Untuk menjadikan anak tadi satu anak yang salih Dia juga beri kesan daripada tahnik tadi Bila mana orang-orang salih kita kena cari orang-orang salih kan? Orang-orang yang hampir dengan Allah SWT kan? Supaya beri tahnik kepada anak Kesan tahnik akan turun Kesalihan orang yang tahnik tadi akan turun pada bayi tadi Hazrat kata penyakit hypothesis Hypothesis B itu and Dia bukanlah satu and, uh, Apa ni Kuman yang besar Yang nampak dilihat oleh mata kita Yang menjawabkan satu orang kena hypothesis ni Sehingga dia sakit ke badan Bahkan dia satu bakteri yang sangat kecil yang tak dapat dilihat dengan mata Dia kerana bakteria itulah kan, Yang mana orang tu akan jatuh sakit Seluruh badan dia akan sakit Dia bersatu bakteria halus kecil begitu Boleh beri kesan pada seluruh badan Bayangkan tahnik ini adalah Ambil kurma dikunyah kan, Oleh satu orang salih Jadi, jadi luak air liu Daripada orang salih tadilah Dia akan masuk dalam kan, dalam Nurul bayi tadi Yang mana kesan dia Allah SWT akan turun kepada Bayi tadi, bayi tadi akan terima kesolehan daripada orang-orang yang salih tadi Dan seterusnya, beliau kata, uh, Syekh kata tadi Ada satu orang tu beritahu, dia ada anak dia empat orang Ada empat orang, tiga orang dia tak sempat nak tah, Dia tak tahni dengan uh, biasa saja Tapi satu orang dia tahni dengan uh, satu orang wali Allah uh, Satu hampir dengan Allah, Masyikh Yang mana kesan dia, anak dia pun kecil lagi sebut Allah, Allah, Allah Dia ingat Allah, dia sebut Allah, dia nampak kesan kesalehan Orang yang tahnikan dia pada anak saya seorang ini Jadi Sebab itu kita kena pilih cari orang yang salih Orang hampir dengan Allah SWT Supaya kita nak mewariskan kesalihan dia pada anak kita Dan seterusnya Hari ketujuh kena akikahkan anak tadi Iaitu kalau anak lelaki dua ekor kambing Anak perempuan satu ekor kambing Ada kesyukuran kita pada Allah SWT Kenapa anak lelaki kita kena tahniah, akikahkan dua ekor kambing Kerana anak lelaki lah akan menyambung waris nasab kita 
Ani, kerana itu satu tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala kita akan ha, kita di ha, syariah minta kita atikan dua ekor kambing sebaik-baiknya hari yang ketujuh kalau tak mampu dan sebagainya boleh dibuat selepas hari itu juga dan hendaklah i anak tadi bila lahir ibu tadi kena susukan dia pastikan ibu yang menyusukan dia susu ibu tadi kerana susu pun akan beri kesan pada anak tu kan anak tadi Hari ini kita ikut kan, uh, apa, kehidupan orang-orang lain Kita tak nak beri susu pada anak kita, beri susu tepung saja. Akibat dia apa? Susu yang daripada kambing, daripada haiwan tadi Menyebabkan anak tadi tidak begitu adat dengan ibu bapa dia Kurang beradab, kurang akhlak dia Kenapa kita tak beri susu daripada susu dari ibu dia? Jadi hendaklah kita, kan, anak lahir, dengan susu daripada susu ibu tadi Supaya datangnya kan, akhlak yang baik Adab dengan ibu bapa berkat susu ibu tadi Allah letak keberkatan dalam susu ibu Dia macam contoh Semua aku jahit ke bukti prosedur Dia kata Allah tak jika kere Allah tu berapa di selamat kere Terus tu bukti dia berasalah kere Kita abang ni kawasan ni saya ke bahasa yang pun bukti tu Bukti dia dari satu pas tu kaya कुछ ऐसे के बाद भी आप पूछने के लिए कि बच्चा कैसा चल रहा है? ये तो अजीब बात है कि आपके बच्चे ने पहले पांच पाले को बहुत जल्दी याद कर दिया और उसके बाद अब नॉर्मल स्पीड के साथ याद करना चाहिए था। उस मर्द ने आके ये बात अपनी बीवी को बहुत बताई। तो बीवी ये बात सुनके मुस्कराई तो कहने लगी कि इसकी वज कि मैं पांच पारे की हामजा हूँ, मैं अक्सर अपने बच्चे को गोद में लेके पांच पारे की तिलावत किया करती थी, उस तिलावत का रूर अल्लाह ने बच्चे के दिल में डाल दिया, बच्चा कुरान पाक कहाँ से जल्दी बन गया? तो बच्चे के ऊपर माँ के इबादत के लिए के असरात होते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में तीन भाई थे तीनों जनरल बने, एक पौध का जनरल बना, फिर इसके बाद दूसरा पौध का जनरल बना, फिर इसके बाद तीसरा पौध का जनरल बना। तो तीन जन के जनरल आया, एक जनरल वाले पूछा वहाँ से कि तेरे खास अमल कि तेरे तीन बेटे और तीनों शेयर जैसे, इतने जुरत वाले, इतने अच्छे, इतने छुपकरी, इतने � पहले एक पौध का कबाड़ा एक चीज बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं एक आम साधक की औरत हूँ, पांच वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। अलबत्त इतनी बात है कि मैंने बचपन में अपने बच्चों को हमेशा बावजूद दिखलाया, कभी बेवजूद दिखलाया। اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بابضو دودھ پیرانے کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے بیٹھوں کے اندر دیکھی بھی ڈال دی اور میرے بیٹھوں کو دنیا دی جو میں بھی اتا ہوں تو ماں اگر بابضو ہو کے دودھ پیراتی ہے تو اس کے بھی سچے دل پر اثرات ہوتا ہے اور اس کے بعد دلاوت کریں یا ذکر کریں تو اس کے بھی بچے دل پر اثرات ہوتا ہے بچہ छोटे से बड़ा होता रहता है, होता रहता है, फिर चलना कितने वाला बन जाता है। अब उसकी जो तरबीयत है, ये एक उसका क्या एक काम है? कि रिटेन इसको करता है। जितना माँबाप बच्चे को देखी की तालीम देंगे, उतना बच्चा नहीं बनेगा। बच्चा मोल्टन मेटल की माने होता है। उसको जिस में भी डाल दें बर्तन में वो कोई शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो माँबाप बच्चे को बचपन में जो सिखाएंगे उसके वो इसी से। अगर नेकी सिखाएंगे तो बच्चे नेकी पे आ जाएंगे और अगर बच्चों को इग्नोर करेंगे तो फिर बच्चे बुरे बन जाएंगे। बच्चों का कसूर नहीं होता, माँबाप का कसूर होता है। तो म तो बच्चों की तरबीयत कैसे होगी? ये लिए कहती है कि नहीं। अब बच्चा हो गया तो उसकी तरबीयत माँ की भी जिम्मेदारी, बाप की भी जिम्मेदारी। ये जो निकाह का लफ्ज़ है ना, 
ये नाकाहा से बना है और नाकाहा के तीन माने हैं एक माना ये है कि अगर दो तरफ करीब करीब हो और उनकी शाखें एक दूसरे के साथ अंदर दाखिल हो जाए तो उनके नीचे छाव बहुत घनी होती है क्योंकि दोनों तरफ की शाखें इकट्ठी हो जाती है तो निकाह का एक माना यह भी है कि जब बच्चा पैदा हो तो माँ बाप मिलकर उसको ऐसी कवरेज दें ऐसा उसको साया दें कि बच्चे की परेशानियां खत्म हो जाए और बच्चे देख के ऊपर आ जाए पर आज माँ कुछ कर रही होती है बाप कुछ कर रहा होता है बाप को तो फुर्सत ही नहीं होती हालांकि बच्चे जो है ना वो जो लेकिन स्किल्स होते हैं वो अपनी वादत से सीखता है और जो मोटर एक्शन होते हैं वो अपने वादे से सीखता है तो माँ अगर बच्चे को टाइम देगी तो बच्चे के लैंग्वेज स्किल बेहतर हो जाएंगे और अगर बाप अपने बच्चे को टाइम देगा उसके साथ वक्त गुजारेगा बच्चे को हट करे किस करे उसके साथ खेले उसको हाथ पकड़े तो बच्चे की मोटर एक्शन बेहतर हो जाएगी इसलिए बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है हमें यह समझेगी कि बीवी की जिम्मेदारी है ये गलत बात है या बीवी ये समझेगी कि खामे की जिम्मेदारी है गलत बात है दोनों की जिम्मेदारी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो बच्चे के ऊपर देखी के असरा आएंगे इसलिए कहते हैं कि जिसके साथ में बरकत होती है जब मिया बीवी आपस में मोहब्बत प्यार से रहे और बच्चे को तोज्जो दें और बच्चे को तरबियत दें तो बच्चे के अंदर से देखी के असर आ सकते हैं dan dia berzikir ketika dia berzikir baca tilawah beribadah letak anak itu dekat dalam pangkuan supaya anak tadi terima kesan amalan daripada ibu dia satu kisah saya cerita ada satu orang ni anak dia selam besar dah tahap untuk hantar ke madrasah ayah dia pun hantar ke madrasah untuk hafal Quran setelah beberapa bulan ayah dia pergi ziarah Anak dia tanya gurunya macam mana keadaan anak saya Maka gurunya tadi kata Anak tuan ni lain pada yang lain kami tengok Lima juz yang pertama dia hafal Tak masuk akal ni cepat laju dia hafal Dan selepas lima juz yang pertama dia jalan macam biasa Macam budak-budak yang lain Jadi bila dengar berita ni dia balik dia bercerita dengan isteri dia Apa yang guru pada anak dia cerita Maka ibu dia kata memanglah saya hafiz lima juz kan? Saya ibu dia telah hafal lima juz Setiap hari saya baca lima juz kan? Yang mana ketika itu anak kita dalam pangkuan, pangkuan saya Ketika anak itu dalam pangkuan saya Saya akan selalu baca dengan lima juz ni depan dia Dan menjawabkan kesan lima juz tadi Jadi seorang dah baik dia telah hafal Ketika dalam pangkuan ibu dia Jadi kesan ibadat yang dilakukan oleh ibu Ketika, ketika bayi tadi, bayi itu kena letak Nak buat amalan letak dia dekat Maka kesan amalan akan serap dalam bayi tadi <tuh> Satu kisah lagi saya cerita Ada tiga beradik Yang mana tiga-tiga setelah besar Tiga-tiga masuk askar Dan tiga-tiga jadi general Mana jadi chief ketua And Mula abang dia jadi ketua chief general Lepas tu adik dia, lepas tu adik ketiga jadi askar ni pun rasa heran Hebat tiga-tiga raya ni Jadi dia pun hantarlah orang pergi interview ibu dia Apakah amalan ibu dia yang akan tiga-tiga anak dia sungguh hebat macam singa And gagah, perkasa, fikiran luas, cantal, tergah, cegas And hebat And luar, uh, luar biasa tiga-tiga ni beradik ni Mesti ada tu amalan yang ibu dia yang akan anak-anak jadi hebat ni Maka dia pun pergilah jumpa mak pada tiga-tiga di beradik ni Maka tanya dengan dia, apakah amalan makcik ni? Anak makcik tiga-tiga ni hebat, sungguh, luar biasa tiga-tiga kan? Dalam tugasan, hebat, cerdas, tangkas kan? Boleh jadi sehingga jadi ketua, semua tiga-tiga dia general Mak dia kata, saya ni orang kampung je kan? Saya tak adalah apa-apa, kan? amalan yang mana saya buat kan? Akibat berkat amalan dari anak aku ni jadi macam ni 
Cuma ada satu amalan saya Ketika saya menyusukan tiga-tiga anak ini Saya tidak akan menyusukan mereka melainkan akan aku And, Jadi mungkin kerana berkat keberkatan wujud tadi Yang Allah letakkan and, kehebatan dalam and, tiga-tiga di beradik Jadi amalan uh, ibu ni ketika uh, bayi tadi akan beri kesan ya Sebab tu ibu tadi kena letakkan anak-anak ni dalam and, bangkuan ketika beribadat dan seterusnya kan kita kena bila anak dah membesar sikit kita fikir itu bermulanya kan, cabaran untuk kita mentarbih anak kita bila dia mula membesar. Jadi cabaran mentarbih anak ini sebenarnya hakikatnya tanggungjawab kedua-dua ibu dan ayah. Bukan tugas ibu sahaja ataupun tugas ayah sahaja. Ha ini bila anak kita rosak kita kata itulah sebab abanglah tu. Kan? Ataupun kita kata Sebab kamu lah ni hari-hari dengan anak ni Salahkan isteri Syekh kata sebenarnya bukan salah Seorang kan? Bahkan salah kedua-dua kan? Dia kena berganding Bahu dan mentarapi anak ni kan? Sebab apa lafaz nikah itu sendiri kan? Lafaz nikah itu Nakaha yang lahir daripada huruf asli yang nun Kapha itu Satu makna dia adalah Apabila dua, dua dahan yang rimbun dan dia bila membesar dahan tadi masuk satu sama lain bila dia masuk maka di bawah rimbunan tadi akan uh, ada satu apa dan begitu sekali rapat dua dahan yang masuk rapat dan antara satu sama, sama lain dan sehingga bawah tu dapat apa uh, teduhan teduhan yang dan yang apa begitu begitu dan, begitu hebat nak kata dia mana dua dahan yang masuk rapat dan, itu maknanya berganding atau pun satu mana lagi kan daripada lafaz nakah itu adalah uh, kedua-duanya kan suami dan isteri berganding bahu untuk kan untuk membesarkan anak itu mana yang keluar daripada lafaz nakah jadi dua-dua bertanggungjawab suami pun bertanggungjawab isteri pun bertanggungjawab bila isteri banyak masa di kepada anak maka bahasa percakapan pertuturan anak itu akan jadi baik cantik teratur dan bila ayah banyak bagi masa kepada anak Maka tugasan kerja anak itu akan jadi cantik And Dia akan jadi hemah, cantik, teratur Jadi dua-dua ada peranan masing-masing Suami pun ada peranan, isteri pun ada peranan Dua-dua ha, ada peranan dan tanggungjawab dalam mendidik anak tadi Dia lupa ni तो बचपन से उसके अखबार वगैरह सुना दिया हमारे करीब के दोस्त थे उन्होंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत एक साल वो यहाँ गए उन्होंने बच्चे को देखा तो बड़े खुश हुए बच्चा अच्छी सिद्धत करता बातचीत करता मेहमान की हर चीज का ख्याल रखता तो उन्होंने सोचा कि मैं इस बच्चे से जरा पूछूं कि माँ बाप ने इसकी तरबियत कैसे की है मगर वो बच्चा आता और मेहमान के सामने खान रख के खड़ा नहीं होता था चला जाता एक दिन वो खाना रख के जा रहा था तो इन्होंने उस बच्चे को जल्दी में पूछा बच्चे तुम सब तो बड़े हो तो जैसे ही उन्होंने जल्दी में ये पूछा ना कि बच्चे तुम सबसे बड़े हो तो बच्चा शर्माया और थोड़ा सा पीछे हटा और कहने लगा अंकल सच्ची बात तो ये है अल्लाह सबसे बड़े सच्ची बात तो ये है अल्लाह सबसे बड़े हैं क्या दुहाइयों में मेरी उम्र ज्यादा है तो माँ बाप की तरबियत के असर जो मैं बचपन से लगा रहा हूँ हमारे दोस्त की फैमिली से वो कहने लगे कि मैं एक दिन लाहौर के बाहर निकला उस अपने से तो फोन की घंटी बज रही थी लैंडलाइन की थी तो मेरा छोटा सा बच्चा था वो कोई तीन साल का था वो भागा हुआ जा रहा था फोन की तरफ कहने लगे कि उसने जाके फोन उठाया और उठा के ही उसने कहा हेलो चीफ इंजीनियर स्पीकर अब वो तीन साल के बच्चा उसको नहीं खता वो क्या बोल रहा है लेकिन क्योंकि उसने अपने बाप को देखा था कि उसका वालिद कौन था एक ऐसा पहलू चीफ इंजीनियर स्पीकर 
تو اس نے کون بھی کیا اپنے والد کو تو یہ اصول سمجھے کہ چلڈرن آلویز کاپی دیر پیرنٹس بچے ہمیشہ اپنے ماں کو کاپی کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ سے جھوٹ بولتے رہے اور بچوں سے سچ کی امید رکھتے ہیں خامد بیوی کو بچوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے سلیم کرتا ہے اور پھر امید کرتا ہے کہ بچے ماں کی عزت کریں وہ کیسے کریں ان کو عزت تو آپ نے سکھا دی تھی آپ نے سکھائی نہیں تو بچوں سے کیا توقع ہے اس لیے چھوٹے بچوں کو ایسی زندگی دیں کہ وہ آپ سے دیکھی سیکھیں سچ سیکھیں ہمارے سیکھیں دیارت سیکھیں ہر اچھا خلق آپ سے سیکھیں تو وہ بچے بڑے ہو کر اچھے اخلاق والے بن جائیں اس لیے بچوں کے اچھی تنظیر کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بہت عجر ادا کرنا ہے Kutu mulut Allah Subhanahu Taala bila anak dapat terbiah yang baik sebabnya dapat dilihat dan kita dapat lihat anak-anak yang dapat terbiah kepada ibu bapa ada pada kecil anak ini terbiah daripada umur kecil lagi kesan terbiah daripada anak-anak dapat dilihat orang lain dapat lihat kesan dia satu ketika saya kata ada satu orang dia pergi ke satu rumah dan sebagai tetamu dia tengok anak tuan rumah tadi sangat bagus khidmat dia kan datang letak makanan susu kan jadi dia kata kan sungguh hebat dia nak tanya dia fikir aku nak tanya dengan dia kan macam mana mana kamu belajar kan semua ni kan siapa aja kamu kena akhlak kamu begitu baik cantik tapi anak dia setiap kali datang khidmat datang letak makanan terus balik tak tunggu kat situ jadi dia tak dapat peluang nak tanya sekali satu hari tu bila Anak dia datang letak makanan Terus dia tangkap anak dia tanya Kamu ke anak paling besar kat rumah ni? Anak dia pun mundur ke belakang sikit Hakikatnya baci Allah paling besar And, Hakikatnya Allah lah paling besar Saya ni siapa lah kan And, Kita ni malu sini And, Terdil Jadi kesan Dia terkejut bila Budak tadi kata Allah paling besar Jadi ni kesan daripada mana? Daripada tarbiah mak ayah Ibu bapa lah kan Yang jadi asbab Anak tadi Jadi orang yang soleh Orang yang berjiwa Berakhlak Beradab Itu datang daripada Tarbiah ibu bapa Daripada kecil lagi kan? Daripada kecil lagi Didikan ibu bapa lah Yang membentuk anak tadi Jadi satu kisah lagi Saya cerita Ada satu orang Chief engineer Tempat Syekh kerja dulu kan? Ketua engineer Itu ketika Syekh uh, Kawan Syekh kata Saya keluar daripada bilik mandi Selesai mandi tiba-tiba dengar ha, loceng, eh, telefon bunyi Telefon berbunyi loceng Dia dah, dia dah anak satu orang berumur tiga tahun Dia takkan nak pergi anak dia kecil terus lari pergi ambil angkat telefon Dia kata, yes, and, and chief minister is speaking and Dia kata, ketua engineer sedang bercakap dengan kamu Kenapa anak tadi, bapa dia tak ajar pun Tapi anak ni belajar daripada Kan, gerak diri ayah, mak ayah Apa yang mak ayah cakap, itulah anak ikut Kan, dia hari ini dengar bapa dia angkat telefon Dia cakap, ya Ketua engineer sedang bercakap dengan kamu Hari-hari bapa dia cakap macam tu Dia anak dia dengar, dengar, dengar Sekali dia angkat telefon, dia bercakap Kan, ya Ketua engineer sedang bercakap dengan kamu Jadi kesan dari mana? Kesan daripada ayah dia hari-hari cakap Jadi setiap apa yang kita buat dalam rumah Sebenarnya mentarbi anak kita Mendiri anak kita sebenarnya hakikatnya sebab tu kan, kita, kalau lah mak ayah selalu bohong Tak mungkin anak dia boleh cakap benar Anak dia pun akan bohong kan. Kalau hari ni kita tak, kita kan Marah-marah isteri kita depan anak kita Besok anak kita pun tidak akan hormat isteri, ibu dia Kenapa? Kerana kita telah buat satu perkara di hadapan anak kita Yang menjualkan anak kita hilang hormat pada ibu dia Jadi setiap benda apa yang berlaku dalam rumah ini Sebab hakikatnya beri kesan pada pendidik Terbiah anak itu Sebab tu kita kena kan, kan, Bertungkus rumus, tawaju Dalam mendidik, mentarbiah Anak itu daripada kecil lagi Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga
ताकि बच्चे को एक क्रिस्टल क्लियर हो कि झूठ बोलने से मुझे सलाह मिली मेरे झूठ से बच्चे मैंने शाम ने शायद फरमाया मोहन सब कुछ हो सकता है झूठा भी हो सकता है और ये झूठ जो है ना ये इंसान के बिगाड़ की एक सभा होती है बचपन से झूठ सीखते हैं और फिर झूठ के जिले की खुले होती है तो पहली चीज जिसको सच्ची करनी चाहिए वो है सच बोलना माँ बाप खुद भी सच बोलें और बच्चों को भी इसकी तरकीब करें हत्या के बच्चों के अंदर सच बोलने की आदत हासिल हो जाए पक्की हो जाए दूसरी चीज है सफाई तो बच्चे को गंदा का रहना दिया जाए उसका जिसम भी साफ रहे उसके कपड़े भी साफ रहे और उसके अंदर सफाई की तमीज होनी चाहिए कि ऐसा करने से गंदा होगा था और ऐसे करने से अच्छा होगा था जब इंसान ने शायद फरमाया अब तो हूँ शक्र उसकी मान एक जगह फरमाया अब तो हूँ रिश्व की मान पापी की आता ही मान है तो जिस बच्चे ने बचपन से पाकिस्तान को पसंद कर लिया आप सबने उसकी जिंदगी आधी तेजी पर आ गई ना जिसमानी ना पाकि को अल्लाह पसंद करते हैं ना अंदर मन छुपा ना पाकि को अल्लाह पसंद करते हैं अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मेरे दिल पाप हो जाए अल्लाह तमाते हैं कि मैंने जो शरीय की पाबंदियां तुम्हारे ऊपर लगाई है ना ये मैंने तुम्हारे अंदर कोई हर्ज नहीं रखा कोई बोझ नहीं डाला भला तुम जुदी को लिए तो ही ना तो अल्लाह चाहते हैं कि तुम पाकिदा हो जाओ बल यकीन न रहे मैं तो हूँ अलई को अल्लाह आपको नेम तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दे तो जो बंदा पाक हो जाता है जाहिर या बातिन में अल्लाह अपने नेम के ऊपर मुकम्मल कर पा देते तो बच्चे को सच की तालीम देनी चाहिए पक्की और दूसरा पाकिब की भी तालीम देनी चाहिए और तीसरी चीज कि नमाज के बारे में बच्चे के ऊपर सख्ती करनी चाहिए कि बच्चे अपने वक्त में तूने नमाज पढ़नी है नमाज ना पढ़ने पर सजा मिले जब बच्चे को पता वगैरह कि नमाज ना पढ़ने पर सजा मिलेगी तो फिर बच्चे और नमाज पढ़ेगा अच्छा नमाज के फायदे हैं नमाज की वजह से बच्चे में पाकि भी आ जाती है फिर नमाज की वजह से बच्चे के अंदर वक्त की पाबंदी भी आ जाती है वो जो टाइम की पाबंदी का एक तरबियत होती है वो खुद खुद बच्चे को मिल जाती है और फिर अल्लाह के साथ उसका एक ताल्लुक बन जाता है कि नमाज पढ़ी तो अल्लाह से दुआ मांगी अल्लाह की तरफ तोजे हुए तो बच्चे का ईमान मजबूत हो जाता है तो तीन बातों का बड़ा ख्याल रखें सच की तरकीन करें बच्चों को सफाई पाकि की भी तरकीन करें और नमाज की तरकीन करें इसमें बच्चे पे आप डर भी ना बरते कब से नमाज की तरकीन करें ये भी सफाई जानी बात है बच्चा पैदा हो जाता है ना तो उसका ब्रेन अभी मुकम्मल नहीं होता ब्रेन तीन साल के बाद जाके मुकम्मल तीन साल के बच्चे की ब्रेन की वायरिंग चलती रहती है होती रहती है तीन साल के बाद बच्चे का ब्रेन मुकम्मल होता है इसलिए ये उसूल समझे कि तीन साल से पहले बच्चे को स्क्रीन नहीं देनी चाहिए चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो चाहे वो कंप्यूटर की हो चाहे वो टेलीफोन की हो नो स्क्रीन ऐसा तीन साल से पहले वजह क्या है वजह यह है कि इंसान के दिमाग के अंदर फिल्टर होते हैं वो अच्छी चीज को कबूल करते हैं और बुरी चीज को रिजेक्ट कर देते हैं तो तीन साल तक तो बच्चे के वो फिल्टर बने ही नहीं होते तो बच्चा जो देखता है उसी को सच समझ लेता है उसकी मेहनत का हिस्सा बन जाता है जब तीन साल से बड़ा हो जाता है फिर बच्चे को समझ सकती है ये ठीक हो रहा है ये गलत हो रहा है फिर अगर वो देखता भी है तो वो मालूम भी होता है इसलिए तीन साल से पहले बच्चे को सदरी से बिल्कुल बचाना चाहिए 
ताकि उसकी ब्रेन की वायरस मुकम्मल हो जाए उसके बाद बच्चे के सामने कोई चीज आए जिसमें वो अच्छे और रियली तबीज खुल कर सके बच्चे के लिए दिमाग की जो है ना वायरस होती रहती है होती रहती है अब तक के पांच साल में जाकर ये मुकम्मल होती है तो पांच साल से पहले बच्चे को कंपिटिशन में नहीं डालना चाहिए पढ़ने के आजकल तो तीन साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं गलत बात है शरीय कहती है नहीं सात साल की उम्र जब हो जाए तो तब बच्चे को पढ़ने में डाल उससे पहले माँ खुद पढ़ाए घर में पढ़ाए लेकिन कंपटीशन के माहौल में न डालें जैसे क्लास रूम होता है उसमें सात साल की उम्र में डालें चुनाची जर्मनी में एक तजर्बा किया गया कि जिन बच्चों को पांच साल की उम्र में पढ़ने के लिए डाला गया शुरू में तो वो बाकी जो लड़कों से काफी तेज आगे निकल गए लेकिन जिन लड़कों को सात साल की उम्र में डाला गया बीस साल की उम्र में जाके पता चला कि सात साल की उम्र वाले बच्चों का आई क्यू लेवल बहुत ज्यादा था बरिश्वत पांच साल वाले छोटे बच्चे को अगर कंपटीशन में डाल दिया जाए तो उसका आई क्यू लेवल गिड़बड़ कर रही है तो उसकी दिमागी सलाहियत कमजोर हो जाती है शरीयत का हुस्क देखिए कि शरीयत ने यह हुक्म दिया कि बच्चे को सात साल की उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म दें सात साल की उम्र में उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए ये जो सात साल है ना जिंदगी में इसके फेज चलते रहते हैं तब्दीलियां सात साल के फेज से आती है मसलन बच्चा पैदा हुआ तो सात साल की उम्र में जाके उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए नंबर दो उसको नमाज की तरकीब की जाए उसको पढ़ने के लिए डाल दिया जाए क्योंकि सात साल की उम्र में वो बच्चा पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है तो जब सात साल और गुजरते हैं तो बच्चा हो जाता है चौदह साल का एक दूसरी तब्दीली आती है कि आमतौर पर चौदह साल की उम्र का बच्चा बाले हो जाता है तो ये एक बच्चे की जिंदगी में और तब्दीली आ जाती है कि बच्चा जवानी की उम्र में तब्दील होता है फिर सात साल और गुजरते हैं तो बच्चे इक्कीस साल का हो जाता है इक्कीस साल के बच्चे का जो ब्रेन होता है वो तो ज्यादा पुख्ता हो जाता है निस्बत फिर सात साल और गुजरने से अट्ठाईस साल का बच्चा हो जाता है और अट्ठाईस साल में बच्चे की हड्डियां जो है वो पढ़ना बंद हो जाती है चुनाचे बच्चे का कद अट्ठाईस साल से पहले पहले बढ़ता है अट्ठाईस साल की उम्र में जाके वो जहां तक हड्डियां बढ़ी नहीं बंद हो जाती हैं और उसके बाद बच्चे का कद मदीन नहीं बढ़ता फिर और अगर सात साल लगा दिए जाए तो बच्चा पैंतीस साल का हो जाता है ये पैंतीस साल का बच्चा अब देहरी तौर पर भी बड़ा मजबूत होता है और बदरी तौर पर भी बड़ा मजबूत होता है चुनाचे अब ये अपना घर बनाने के काबिल हो जाता है माँ बाप इसकी शादी करें अब इसको कहेंगे अपना घर बनाओ अपना फैमिली यूनिट डेवलप करो फिर और अगर सात साल गुजरे तो ये बयालीस साल की उम्र हो जाती है और बयालीस साल की उम्र में बच्चे के अंदर पुख्तगी और ज्यादा आ जाती है इसलिए नरेंद्र शाह इस्लाम ने चालीस साल की उम्र में नबूत का ऐलान फरमाया और अक्सर अंबिया को अल्लाह ने चालीस साल की उम्र में ही इजहार नबूत का हुआ फरमाया उस बंदे की जिंदगी गुजरती रहती है तो नौ स्पैन गुजरती है सात सात साल से नौ स्पैन गुजरने के बाद बंदे की उम्र हो जाती है तिरसठ साल तो तिरसठ साल में बंदे की जो सेहत वाली जिंदगी होती है वो मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद बुढ़ापे के असरा शुरू हो जाते हैं इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लम को तिरसठ साल की उम्र में इस दुनिया से अपने माल बुला लिया कि कोई बंदा मेरे महबूब के ऊपर इतराज न कर सके और ये उनकी तो बुढ़ापे की उम्र आ गई थी तो उन्होंने ऐसे किया और ऐसे किया अल्लाह ने फरमाया नहीं बुढ़ापे की उम्र आने से पहले ही मैं इनको अपने पास बुला दुनिया में भी आज हमने देखा है कुछ लोग 60 साल की उम्र में उनको रिटायर कर देते हैं कुछ पैंसठ साल की उम्र में तो सच्ची बात तो यह है कि तिरसठ साल की उम्र के रिटायरमेंट की क्यों करो फिर उसके बाद अल्लाह जिसको छुट्टी दे जिंदगी गुजारे मगर फिजिकली इंसान की जिंदगी में ये सात सात साल के बाद तब्दीली आती रहती है उसका ख्याल रखना चाहिए
تو شریعت کی خوبصورتی ہے کہ شریعت نے حکم دیا کہ سات سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اور اس کو حفظ کے لیے بٹھا دیں اسکول میں پڑھائیں کسی بھی کمپٹیشن کے مقابلے میں اس کو ڈالیں تو بچہ اس وقت اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کا برین اس ٹریس کو برداشت کر سکتا ہے Tuan-tuan mulai Allah SWT Tiga perkara yang kita kena berkeras dengan anak-anak kita Dalam tiga perkara, Hadrat kata kita kena berkeras Pertama, kita kena berkecil lagi Kita kena tegak dengan anak kita dalam bercakap benar Dan tidak ada maaf Kalau lah dia bohong, tidak ada maaf daripada kita Kena bertegas, kita berkecil lagi supaya jadi adat Supaya jadi darah daging anak kita bercakap benar Kalau dia tahu, kalau lah saya bohong ni maka habislah saya ayah dan denda saya saya wajib untuk didenda. Kenapa? Kerana bagi dia seorang sahabat orang mukmin ni boleh laku untuk terjebak dalam dosa apa saja dosa tapi orang mukmin tak mungkin berbohong. Jadi cakap bohong itu aib yang besar. Jadi kita kena bertegas supaya anak kita ni cakap benar di sedikit ni daripada kecil lagi daripada zaman usia kanak-kanak lagi kita kena tegas pada anak kita supaya dia Bercakap benar Pertama Yang kedua Kita kena bertegas pada anak kita Dalam kebersihan Urusan kebersihan Yang didik mereka Supaya mereka ni and, and Jaga kebersihan Kebersihan badan dia Kebersihan pakaian dia Penampilan dia Dari kecil lagi kita kena latih mereka Jadi jiwa bersih Mereka, mereka boleh bezakan Mana bersih Mana kotor dan suci dan tak suci mereka boleh bezakan daripada kecil lagi jadi mak ayah lah daripada kecil dia kena tegas dalam bab urusan kebersihan ni dan sebab apa hadis pun baginda sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman satu hadis kata kebersihan adalah sebahagian daripada iman dan satu hari lagi at-tuhuru nisful iman kebersihan itu adalah separuh daripada iman jadi, bila satu orang tu ada sifat jazbah yang kebersihan, mana separuh iman dah ada dalam diri dia. Sebab tu, kita kena didik daripada kecil yang berkeras dengan anak kita dan urusan kebersihan. Supaya dia mereka jaga kebersihan daripada kecil lagi. Dan Allah suka bersih. Allah suka hamba dia bersih dari segi zahir dia, dari segi batin dia. Dan apa keadaan zahir dan batin, Allah nak hamba dia bersih. Dan perkara ketiga, kita kena tekankan kepada anak kita, jaga semayang, berkeras. Anda berkecil lagi kita kena tegas anak kita untuk jaga semayang Dan bila satu orang tu jaga semayang ni dengan sendirinya dia akan jaga kebersihan Automatik kebersihan itu akan datang dalam diri dia Semua orang akan semayang dia kena bersihkan badan, pakaian, tempat Dia dengan sendirinya kan kebersihan itu akan jadi adat dia bila dia jaga semayang Dan kedua kan dengan jaga semayang tadi dia akan dapat pancur jaga masa Masa waktu, waktu dia dia boleh jaga dan dia akan jadi adat jaga masa dan dengan jaga kita latih dia tekankan dia semayang maka akan datang sifat tabiat dia jaga masa daripada awal lagi dan juga dengan dia jaga semayang tadi maka anak tadi anak kita tadi akan ada hubungan dengan Allah bila dia semayang dia akan doa dengan Allah SWT dia akan minta dengan Allah SWT jadi benda tu hubungan dengan Allah SWT mula terpina daripada zaman kanak-kanak lagi sebab tu kita kena tekankan mereka supaya dia usia kanak-kanak ini. Otak ni Allah SWT jadikan otak manusia ni. Dia tiga tahun daripada kelahiran dia, otak dia sedang terbentuk. Belum sempurna lagi. Cukup tiga tahun baru otak dia akan sempurna. Sebab tu saya kata, sebelum tiga tahun jangan bagi handphone, jangan bagi tape, jangan bagi debut letak di depan TV. Kalau kita letak depan TV, maknanya sebab apa sebelum tiga tahun otak dia belum sempurna. Filter dalam otak dia belum terbina lagi. Penapis, kan air penapis dia. Penapis belum ada lagi dalam otak dia. Jadi, apa benda masuk akan lekat tu dalam otak dia. Eh, penapis dia tak tahu otak dia beza kan, maka dia akan angkat inilah benda benar. Inilah baik untuk aku. Inilah benda yang kan, manfaat untuk saya. Dan sebab tu, sebelum tiga tahun Jangan letakkan anak kita Gunakan bayar ini, kita tengok mana-mana Anak tak habis, kita bagi handphone and Bagi handphone, letak TV Sebagai ini, sebenarnya kita sedang and Kita sedang rosakkan Otak dia and Sebab tu, sebelum tiga tahun jangan Daripada tiga tahun ke lima tahun IQ dia sedang terbentuk Tiga hingga lima, IQ dia sedang terbentuk 
Sebab tu kan sehingga usia 5 tahun tu pun jangan letakkan anak kan ke sekolah tempat competition ni mana ada pertandingan ada ujian jangan letak anak sebelum usia kan 7 tahun saya kata jangan letak ke sekolah-sekolah ni kan belum lagi kan kena ajar sendiri kita kena ajar sendiri kita kena kan di rumah saja kan di Germany mereka telah buat kajian kan pelaku Anak-anak yang umur 5 tahun, mereka masuk dalam sekolah Memang dia skor cepat Tapi dia cepat kalah And IQ dia tak boleh ke mana, ke jauh Menjangkau ke jauh Sebab dia dah masuk dalam competition dalam masa tu 5 tahun Tak sepatutnya dia masuk dalam competition 5 tahun tu Sebab ini mereka ambil pelajar yang 7 tahun And mereka masukkan di sekolah And Sebenarnya 7 tahun tu dah sempurna akal untuk terima menghadapi competition tadi And, and ujian dan sebagainya Jadi bila mereka masukkan Kanak-kanak mereka ambil pada usia 7 tahun Mereka nampak kesan ketika 20 tahun Mereka tengok anak tadi Budak-budak tadi sangat Otak mereka sangat luar biasa and, Sangat and, 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 Maju dan sebagainya Sebab tu sehingga and, 7 tahun tu Kita ajar kat rumah je Selepas 7 tahun baru kita mula Masuk di sekolah Jadi sebenarnya syariah ni dah cantik dah syariah ni Tengok bila anak tu tutup perintahkan mereka semayang And, Dan asingkan tempat tidur mereka dengan lelaki dan wanita uh, Adik-beradik perempuan pisahkan ketika usia tujuh tahun Dan setiap perintah masa berlalu perubahan berlaku dalam diri anak tadi And, Bila tujuh tahun lepas tujuh tahun lagi ketika usia empat belas tahun Maka ketika usia empat belas tahun And, Otak pelaya Anak tadi dia mula kan balik empat belas tahun dia jadi balik kan, perubahan berlaku pada dia ketika tambah tujuh tahun lagi ketika dua puluh tahun otak dia jadi mantap dan sempurna ketika umur tambah tujuh tahun lagi usia dia dua puluh lapan tahun tulang tulang dia mula berhenti membesar Sebelum 28 tahun, tulang satu orang takkan membesar dan membesar Tapi sampai pada tahap umur 28 tahun, mula berhenti Dan bila tambah lagi 7 tahun lagi, usia 35 tahun Sebenarnya dia telah sempurna dari segi akal otak dia Mantap dan segi badan dia sudah sempurna Maka itulah sebenarnya waktu masa kan, mendirikan rumah tangga Kata Syekh lah And Itu rumah waktu yang betul-betul sempurna satu orang 35 tahun Tambah lagi 7 tahun, 42 tahun 42 tahun tu dah mula Nabi-Nabi dicuskan oleh Allah SWT Semua 40 tahun ke atas Mana 40 tahun itulah manusia sempurna Dari segi segala-galanya 40 tahun guna tangga tambah 7 lagi 7-7 Sehingga 63, usia dia 63 Maka habislah tempoh ke waktu, waktu sehat dia Waktu sehat dia sampai 63 Lepas 63, maka mula dia jatuh sakit dan sebagainya Sebab tu Allah SWT angkat Nabi SAW ketika umur 63 tahun Supaya tak timbul soalan di kalangan manusia Ah Nabi tengok dah sakit dah, itu dan ini And, ah, Nabi tak takpelah dan sebagainya Sebab tu Allah tak angkat Nabi supaya tak ada timbul And, Ishkal, tak ada soal di kalangan umat Terhadap baginda SAW Jadi tuan-tuan mereka Allah SWT perubahan berlaku dan daripada masa ke semasa dan masa ke semasa Kami ni bahas Usman dan Jawa tu dekha hai Teologi kemana ke liye Jawa pun berita tele jatuh hai Or maha kar hum ke dos Amrez ban jatuh hai Ab Amrez ho ki dos ki ki ujah jiru kasino me hui jana hui kar jatuh hai Klabo me hui jana hui kar jatuh hai Har kurai hui kar jatuh hai ਸ਼ਰਾਬੀ कहने के लिए असल में माँ बाप के नाम रखा था मोहम्मद और यहाँ आके मैं उन तेजी के कामों में पड़ गया कसीनों में और कलमों में पड़ गया 
अब मैं शराब पे कबीर और कहूँ तो मुझे बुरा लगता है कि मैं लोगों को अपना नाम मोहम्मद बनाऊ तो मैंने फिर उनको अपना नाम वो बता दिया कि मोहम्मद साहब लग जाए वो तो मुझे इसके पुकारे थे तो मुझे हैरानी हुई कि देखो उस बंदे ने हाई तो आई इख्तियार कर ली और इसको अभी भी इसका लिहाज है कि मेरे आका सल्लम का नाम इस माहौल में नहीं लिया जाना चाहिए वो अपना नाम वो कहता था चुनाचे ईमान उसका अभी भी जिंदा था ताजा था ऐसा क्यों होता है गौर करें कि ईमान बच्चा अपने माँ बाप की गोल में सीखता है बचपन में और दूसरी आदात जो है ना ये खाना है ये पीने ये बड़े होकर सीखता है तो जो कुछ बड़े होकर सीखा था वो जल्दी छोड़ बैठता है और जब माँ बाप की गोद में सीखता है वो नहीं छोड़ता उसके ऊपर पक्का रहता है इसलिए बच्चों की तरबियत अच्छी की जाए ईमान पर किए जाए ताकि ये बच्चे पूरी जिंदगी ईमान पर जिंदगी गुजारने वाले बन जाए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि बचपन की बातें बचपन में भी इंसान के अंदर से नहीं जाती जो बचपन की उम्र में सीख होता है ना वो पचपन साल की उम्र तक भी उसके अंदर सीखता रहता है नबी निशाम ने शाम फरमाया जब कोई आदमी फौत होता है तो पता अमल हो उसके अमल पते हो जाते हैं इला सलाह सिवाय तीन के और उन तीन अमलों में से जो बाकी रहते हैं कौन सा है वाला जो साल है अगर उसने औलाद को नेक बनाया तो मरने के बाद भी औलाद की नेकी का स्वाम उसको मिलता रहेगा तो ये औलाद की तरबियत भी इतनी जरूरी है कि बंदा मर जाता है तो सारे बाकी अमाल खत्म हो जाते हैं सिवाय तीन के और उन तीन में से एक अमल है नेक औलाद का होना अल्लाह तला औलादों को नेक बनाए और क्यामत के दिन हमें अल्लाह तला अपनी औलादों के सामने सुरखलू कर पाए वरना क्यामत के दिन ये औलाद अपने माँ बाप के ऊपर मुकदमा करेगी हमने तो माँ बाप की बात मानी थी इन्होंने कहा था तुमने ये पढ़ना है हमने पढ़ लिया इनका ये पढ़ना है बन लिया सारा कुछ हमने कर लिया इन्होंने हमें देखी की तरफ रहनुमाई नहीं की जब बना आते हैं मुझे कहीं नहीं मिला राजा ऐला इनको दुगना आजा पी लिए औलाद को आदमी फकत के रुख में खिलाते हैं कल उस औलाद के बिगड़ने की वजह से माँ बाप को दुगना दाम किया जाए इसीलिए ये माँ बाप के जहन में औलाद की फिक्र का होना ये बच्चे की इब्तदा होती है तो उस वक्त से शुरू होती है और बुढ़ापे तक यही रहते हैं आप और कीजिए कि बीबी मरियम की वालदा मामला है और उस वक्त से उनको अपनी औलाद की फिक्र है और वो दुआ मांगती है रबे इतनी नजर तो लगा माफी बतनी तकबल भी तो माँ बाप को उस वक्त से बच्चे की फिक्र होती है जब ये पैदा भी नहीं हुआ होता उसकी माँ बाप उसकी माँ के पेट में नशोनुमा हो रही होती है उस वक्त से माँ बाप को फिक्र होती है और फिर पूरी जिंदगी फिक्र रहती है आप देखें एक छोटा सा बच्चा है सात साल का और वो दुआ पढ़ता है नमाज में रबी मुकीम सलादी नमाज का पाबंद बना दे और मेरी औलाद को दी अभी सात साल के बच्चे की औलाद तो नहीं है लेकिन अभी से अल्लाह ने इसको कहा कि तुम दुआ पढ़ना शुरू कर दो एक वक्त आएगा तुम जवान हो गए तुम्हारी औलाद होगी तो असरा तो उस वक्त होंगे दुआ अभी से मांगना शुरू कर दो तो देखिए कि सात साल का बच्चा अपनी औलाद के लिए दुआ मांगने लगता है लगता है फिर जब वो बड़ा हो जाता है और उसकी औलाद होती है और वो बिगड़ जाती है तो बाप के दिल में कितना सर मौत है इस्लाम ने अपने बच्चों को अपनी मौत के वक्त बुला के कहा था कि माता बाढ़ी या मेरे बच्चों तो मेरे बाद किसकी इबादत करोगे तुमने कहा था इतना आपको तो इलाह ना हुआ इलाह आबा है जो आपका इलाह है और आपके आबा का इलाह है हम उसी की इबादत करेंगे 
تو باپ کو تسلی ہو گئی کہ چلو میرے بچے نیک بنے گے اور میرے بعد نیکی پہ زندگی گزارے ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد کی تربیت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہماری اولادوں کو اللہ نیک بنائے اور قیامت کے دن اللہ نیکوں کے زمرے میں ہم سب کو شامل فرمائے وہ آپ کے لیے ہوا تھا عدل حق و لیلہ عدل بلا رہے پرنتو ان ملکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرض سبحانہ پمود 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 حضرہ کہتا ہے یعنی دی ملک پرچی کنگر نگر ایروپا ان یو ایس اے نگر نگر بارہ ان تو کرج چاری ماں کا ہے ہم بین بیک اپن کی سانہ بیک کاوان انہاں اور اور ان کلی پوتی مسالے مسالے سانہ تن سینگ میکی کم آدار آدار اخلاق کلچی امریکہ سینگ میکی منو مارا ان زینا ان سموہ پکارہ یا نیبول امریکہ پمودہ پمودہ اسلام کی تکن بوات بندی ہاں سامنے دی سانہ نامون Walaupun mereka buat benda-benda yang sama tapi oleh kerana terbiak mereka tak sanggup gadai iman mereka. Dan oleh kerana iman mereka dapat pangkuan ibu dan tetap iman walaupun buat dosa macam-macam dosa mereka buat tapi iman mereka tak sedia untuk digadaikan. Hazrat kata saya jumpa satu orang dekat dekat sana dekat ISA. Saya tanya apa nama kamu? Dia kata nama saya Mo. Dan harap heran apa mana Mo ni kan? Tengok macam Islam, nama Mo. Kata, betul ke? Apa mana Mo? Dia kata, sebabnya nama saya Muhammad. And, tapi saya ni dah ikut adat orang sini. And, arak pun saya minum, saya masuk kesino, semua tempat saya masuk, macam-macam benda saya buat. And, bila orang tanya nama takkan saya nak sebut Muhammad depan mereka. And, eh, malu mereka nak sebut nama Nabi. And, di tempat-tempat masyarakat ni. Kenapa? Kerana keimanan yang telah dibentuk oleh mak ayah mereka dalam pangkuan tarbiah tadi. Sebab tu saya kata, iman, tarbiah iman dapat di pangkuan ibu sebab tu benda tu berkekalan sehingga usia tua. Tapi sifat-sifat ini kan, sementara daripada belajar dengan kawan-kawan, oleh kerana sifat ni kan, belajar daripada orang lain sebab tu dia tak bersif- bersifat kekal. Dia datang nak pergi. Sifat buruk ni kan datang nak pergi. Kan, tak seperti iman yang benda yang dibelajar di pangkuan mak ayah itu Benda itu akan berkekalan kan, Jauh lama dia berkekalan Sebab itu kan, kita kena terbiah anak-anak kita ni Pada pangkuan kan, anak-anak kecil lagi kita kena terbiah mereka Bagi didikan agama pada mereka Sebab itu masyarakat kita kata dalam patah urdu kan Apa yang di... Kan, Adat yang dimasukkan ketika usia kanak-kanak dikekal sampai usia tu. Dan memori mereka waktu kecil ni belum tercemar lagi. Apa yang kita terapkan dalam memori mereka, kita masukkan dalam fikiran mereka, terbiah mereka itulah yang akan berkekalan sehingga usia tua mereka. Sebab tu Rasulullah SAW dan anak-anak tuan-tuan berkata Allah SWT kalau lah kita tak terbiah mereka, kita tak didik mereka mereka akan dakwa kita di akhirat nanti. Kan? Mereka akan dakwa. Kalau kita terbiak, mereka akan jadi kan bekalan untuk kita di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza mati ibnu Adam in qata amalu illa min salat." Bila mati anak Adam akan putus semua amalan melainkan tiga perkara. Salah satu waladun salihatu ula. Anak yang saleh yang doa untuk ibu bapa dia. Jadi anak saleh yang kita terbiak, kita bentuk mereka itulah bekalan kita. Kalau tidak mereka akan dakwa kita di akhirat. Kan mereka akan kata kan anak yang kita daripada kan kecil kita besarkan dia, kita sakit susah dia, kan kita bersama dengan dia, kita didik dia, akhirat dia dakwa kita. Kan sehingga anak tadi akan berkata kepada Allah Subhanahu taala, mereka akan berkata apa? Supaya Allah Subhanahu taala Rabbana atim da'faini minal adzab. Ya Allah, dua kali ganda bagi azab pada mak ayah kami ni ya Allah. Dan kerana mereka lah hari ini kami jadi macam ni. Jadi tuan-tuan mereka Allah SWT, kalau lah kita tanah anak kita, kan, da'wa kita, kita kena fikir pun sekarang untuk tarbiah mereka supaya mereka ada jiwa agama. Jadi anak-anak yang salih, anak-anak yang ada, kan, ada kan, kesalihan dalam diri mereka. Sebab tu, Hazrat Maria Mahir Islam ketika dalam pangkuan lagi, kan, beliau telah kan, doa. Kan, Rabbi, inni nazar tu laka ma'fi batri muharrah wa lafatakabbal Dia doa lagi, pangkuan lagi, dia tak mahu lahir lagi 
Dan dua orang supaya yang lahir tu dia dah berjiwa agama Ada sifat salih dalam diri dia Supaya dia eh, boleh Dia hamba yang benar taat kepada Allah SWT Kan, sebab tu Allah mentarbiah kan, dan doa-doa dari Ibrahim semua kan, Rabbi Ya'ni Muqim wa Salati wa Min Zuriyati Kita digalakkan untuk baca doa ni walaupun kita belum kahwin lagi Mana Zuriyah kita belum tahu lagi tapi kita kena baca Supaya apa? Supaya bila datang Zuriyah kita nanti Biar mereka berjiwa agama Semoga kan, Allah SWT Itu juga dia aku balik sana tanya dengan anak kan, Selepas saya meninggal nanti kamu nak sembah siapa? Ibadat pada siapa? Maka mereka kata kami akan sembah kan, Tuhan ayah kami dan datuk moyang kami Jadi Tentu mereka Allah SWT Nabi Ibrahim pun rasa gembira Nabi Yaakob rasa gembira kan, Tengah pada anak ni Yang tentu tentu mereka Allah SWT Semoga Allah SWT berkata kita Anak-anak yang soleh Supaya mereka jadi bekalan kita untuk akhirat Dan semoga Allah SWT Jadikan semua anak kita anak yang soleh Allah terima kan, Dan sekarang Allah bagi fikir risau untuk bantu anak kita Wa akhirul da'wana Alhamdulillah Sebelum kita doa kita akan baca kalimat taubat semua insyaallah kita ikut syekh baca kita baca kita kan taubat itu sudah selesai yang lalu dan kita azam untuk berjalan hidup bagi taatan selepas ini
Yang kelima, jika kalbi kita lapar dengan masa pagi dan petang 10.15 minit Kita rasakan rahmat Allah sedang turun Bersihkan kotoran hati kita Dan hati kita selalu ucap Allah, Allah, Allah Tanpa gerakkan lidah Kita lupakan semua kesibukan kita Kita asingkan diri, kita duduk di hadapan Allah Dan dengan kita zikir tanpa gerakkan lidah ni InsyaAllah Allah SWT akan cahayakan hati Sebelum kita nak doa, kita merakabah sebentar kita latih Apa yang saya cakap, lepas tu saya akan doa Ya Allah, 
Ialah usul sebab kita jatuh ke Islam Ya Allah Ya Allah boleh hidup pada mereka Ya Allah Boleh bertujuk pada mereka Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Allah kami lemah yang sebab kekurangan Ya Allah Kami tidak mampu Ya Allah Oh Ya Allah untuk terbiar untuk didik kan Keluarga kami Ya Allah Sahabat kami Ya Allah Nalam budi kami Ya Allah Ya Allah kau bantulah Ya Allah Kau bantulah Ya Allah Ya Allah kau berikan jiwa agama Ya Allah Kembali ke rumah Islam bermaksud kau hantar kami Ya Allah Ya Allah, terimalah kami, Ya Allah, terimalah kami, Ya Allah Ya Allah, jadikanlah kami orang salih, Ya Allah Jadikanlah anak-anak kami orang salih, Ya Allah Ya Allah, kami sibuk dengan bungkus Ya Allah, bekalan akhirat kami, Ya Allah Ya Allah, bagilah kami kerisau dengan kehidupan akhirat kami, Ya Allah Ya Allah, terimalah kami, Ya Allah Terima kasih dengan Syekh, Ya Allah Ya Allah, bekalan kehidupan Syekh, Ya Allah Syekh kami, Ya Allah Ya Allah, kau panjangkan umurnya, Ya Allah Ya Allah, kau berkat, kau berkatilah umurnya, Ya Allah Masanya, dirinya, hatanya, Ya Allah Ya Allah bermanfaat lagi untuk seluruh umat Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Kau angkat hidup orang orang Malaysia ni Ya Allah Ya Allah Kepalikan orang Malaysia ni pada semua kepada amal masjid Ya Allah Datang pada untuk membaiki diri Ya Allah Membetulkan hati Ya Allah Semua kembali pada mu Ya Allah Ya Allah terimalah kami yang berkumpul pada hari ini Ya Allah Jaga kami khusus khawatimah Ya Allah Ya Allah semua hajar-hajar kami Ya Allah Ya Allah kebuang penyakit zahir kami batin kami Ya Allah Ya Allah bersama dalam rumah ini Ya Allah Baitullah yang haram Ya Allah اللهم نسألك من خير ما سألنا بك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعان لك من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول قوة إلا بالله العلي العظيم حان ربك رب العزة أما يصفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين